আজকে আমরা দেখব হচ্ছে পাঁচ নাম্বার ক্লাস তো পাঁচ নাম্বার ক্লাসের মধ্যে প্রথমেই আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি রেকটেঙ্গেল টুল রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুল ইলিপস টুল পলিগন টুল লাইন টুল শেপ টুল এই যে রেকটেঙ্গেল টুল এই রেকটেঙ্গেল কথাটার সাথে আমরা কিন্তু কম বেশি সবাই পরিচিত কিভাবে আমরা ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিউ নিউতে যে আমরা যদি ওকে আমরা একটা আর্টবোর্ড তৈরি করলাম এবং আমরা জানি যে আর্টবোর্ড তৈরি করলে ডান পাশে লেয়ারের ভেতরে যে লক আইকনটা থাকে এটাকে ডাবল ক্লিক করে আনলক করে দিতে হয় আচ্ছা এখন দেখেন এই যে টুলস পারের মধ্যে এই যে টুলটা এটা হচ্ছে রেকটেঙ্গেল টুল রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুল ইলেক্স টুল পলিগন টুল লাইন টুল এবং কাস্টম শেপ টুল আচ্ছা রেকটেঙ্গেল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা ক্লিক করলাম সাথে সাথে ক্লিক করে একটা ড্রাগ করলাম এবং অটোমেটিক লেয়ার তৈরি হলো সেই সাথে একটা শেপও তৈরি হলো যেখানে একটা ফিল কালারও আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন বারের মধ্যে দেখেন এই যে ফিল ব্ল্যাক কালার স্ট্রোক নান করে দেওয়া হ্যাঁ আমরা চাইলে স্ট্রোকে একটা ক্লিক করে এখানে রেড কালারটাও দিয়ে দিতে পারি তবে অনেক কম যে কারণে বোঝা যাচ্ছে না আমরা এই ছোট্ট অ্যারো কিতে ক্লিক করে বাড়িয়ে দিতে পারি এই যে হ্যাঁ আপাতত এটাকে আমরা লক করে রেখে দিই আচ্ছা তো এখানে কি হলো রেকটেঙ্গেল টুল দিয়ে যখনই একটা শেপ ক্রিয়েট করা হবে সাথে সাথে একটা লেয়ার তৈরি হবে এই যে লেয়ার তৈরি হচ্ছে লেয়ার তৈরি হচ্ছে লেয়ার তৈরি হচ্ছে লেয়ার অটোমেটিক লেয়ার তৈরি হচ্ছে আমাদের আর নতুন ভাবে কিন্তু লেয়ার গুলো নিতে হয় না আচ্ছা তো রেকটেঙ্গেল মানে হলো চার কোনা বিশিষ্ট একটা এরিয়া বা একটা শেপ চারটা কন্যার বিশিষ্ট একটা শেপ হ্যাঁ তো এই শেপটাকে যদি আমরা আমাদের মতো করে নিতে চাই আমাদের মতো করে নির্দিষ্ট একটা সাইজে নিতে চাই তাহলে টুলটাকে সিলেক্ট করে একটা ক্লিক করলাম এই যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা যদি দিয়ে দেই যে ফোর আই এন আই এন মানে হলো ইঞ্চি আই এন মানে ইঞ্চি আবার এখানে ফাইভ আই এন দিয়ে আমরা যদি ওকে দিয়ে দেই ফোর বাই ফাইভ ইঞ্চি একটা শেপ কিন্তু এখানে তৈরি হলো চার বাই পাঁচ ইঞ্চির একটা শেপ এখানে তৈরি হলো আচ্ছা এরপরে আমরা দেখতে পারি হচ্ছে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুল রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুল সিলেক্ট করার সাথে সাথে ওপরে রেডিয়াস নামে একটা অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি যদি ফাইভ পিক্সেল দিয়ে এন্টার প্রেস করি এটা ফিক্সড হয়ে গেল ফাইভ পিক্সেলটা ফিক্সড হলো দেন একটা ক্লিক করে ড্রাক করলাম এখানে দেখেন চারটা কর্নারে রাউন্ড তৈরি হবে এখানে কোনো কর্নার থাকবে না জাস্ট রাউন্ড তৈরি হবে আমি যেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব ঠিক অতটুকু এটাকে রেডিয়াস বলা হয় আমরা যদি এখানে দশ দিয়ে এন্টার প্রেস করি এই যে আরেকটু বেশি হলো আমি যদি এখানে বিশ দিয়ে দেই তাহলে আরেকটু বেশি হবে হুম আবার এখানে যদি আমি একশো দিয়ে দেই তাহলে আরেকটু বেশি হবে আরো যত বেশি দিব তত বেশি এভাবে হতেই থাকবে এটাকে বলা হচ্ছে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুল এটাও যদি আমরা স্পেসিফিক একটা সাইজে নিতে চাই জাস্ট টুলটাকে সিলেক্ট করে একটা ক্লিক করলাম এই যে এখানে উইড আমরা যদি ফাইভ আই এন দিয়ে দেই হাইটটাও দিয়ে দিতে পারি আমরা সিক্স সেভেন এইট আই এন দিয়ে দিই এখানে রেডিয়াসটাও কিন্তু মেনশন করা আমরা এখান থেকে রেডিয়াসটাকে উল্লেখ করে দিতে পারি যেমন পঞ্চাশ দেন ওকে এই যে পঞ্চাশ পিক্সেল রেডিয়াসে আমাদের একটা শেপ কিন্তু তৈরি হলো আচ্ছা ইলিপস টুলটা কি একটা বৃত্ত তৈরি করবে ইলিপট্রিক্যাল মার্কিউ টুল যেটা আমরা এখানে প্রথম ক্লাসে দেখেছিলাম এই যে বৃত্ত হ্যাঁ ঠিক একইভাবে একটা বৃত্ত তৈরি করবে এখন এখানে বৃত্ত বলতে এটা বোঝাচ্ছি যে কোনো কন্যার থাকবে না আমরা চাইলে এরকম সরি আমরা চাইলে এরকম নিতে পারি এরকম নিতে পারি এই রকম নিতে পারি ছোট নিতে পারি বড় নিতে পারি হ্যাঁ যে কোনো ভাবেই হোক না কেন বাট এখানে কোনো কন্যারের উপস্থিতি থাকবে না এটা হচ্ছে ইলিপ স্টুল প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা শেপ এবং প্রতিটাতেই একটা করে লেয়ার তৈরি হয় আচ্ছা এরপরে পলিগন টুল পলিগন হচ্ছে বেশ কতগুলো কর্নার তৈরি হয় বেশ কতগুলো কর্নার তৈরি হয় এই যে যেমন এখানে চারটা এই যে ওপরে সাইডস এর ভিতরে চারটা দাও আমি যদি এখানে পাঁচটা দিয়ে দেই এই যে পাঁচটা তৈরি হলো আমি যদি এখানে ছয়টা দিয়ে দেই ছয়টা তৈরি হলো আমি যদি এখানে দশটা দিয়ে দেই তাহলে দশটা তৈরি হলো 
এভাবে আমরা যতগুলো দিব তবে মিনিমাম তিনটা তিনটার নিচে হয় না ত্রিভুজ হবে মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম হবে একশোটা পর্যন্ত হ্যাঁ আচ্ছা এরপর একটা হচ্ছে লাইন টু লাইন বলতে জাস্ট এই একটা লাইন তৈরি হলো হ্যাঁ জাস্ট একটা লাইন আমরা এটা ওপরে নিচে নিতে পারি ডানে বামে নিতে পারি যে কোনোভাবেই হোক না কেন তবে এটারও ওয়েটটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি ওয়েট বলতে কতটুকু চিকুন হবে কতটুকু মোটা হবে যেমন এখানে আমরা দিয়ে দিই ফাইভ পিক্সেল এই যে একটু চিকুন হলো অথবা এখানে দিয়ে দিই পঞ্চাশ পিক্সেল অনেক মোটা হবে কিন্তু এই এগুলো হচ্ছে এক একটা লাইন তো এখানে দেখেন এই যে পাঁচটা দেখলাম আমরা পাঁচটা কিন্তু পাঁচ ধরনের পাঁচ ধরনের আয়তন হ্যাঁ পাঁচ ধরনের শেপ কিন্তু প্রত্যেকটাই শেপ এবং প্রত্যেকটাই একটা করে লেয়ার তৈরি হয় আলাদা আলাদা ভাবে যার যার মতো করে লেয়ার তৈরি হয় যেখানে আবার একটা শেপ আইকনও থাকে যেটাতে ডাবল ক্লিক করে আমরা কালারটাকে পরিবর্তন করে দিতে পারি আচ্ছা তাহলে এরপর একটা কি কাস্টম শেপ টুল তার মানে আমরা নিজেরা যেমন ব্রাশ তৈরি করেছিলাম নিজেরা হচ্ছে প্যাটার্ন তৈরি করেছিলাম ঠিক একইভাবে শেপও কিন্তু নিজেরা তৈরি করা যায় অথবা কাস্টম ভাবে বা ডিফল্ট ভাবে যে শেপগুলো থাকে ফটোশপের ভেতরে আমরা সেইগুলো চাইলে ব্যবহার করতে পারি তো আমরা এই যে কাস্টম শেপ সিলেক্ট করার পরে ওপরে এই যে অপশনটা এই কিটা ক্লিক করে এই যে এগুলো হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট শেপ আমরা চাইলে এই ডান পাশের ছোট্ট সেটিংস আইকনে ক্লিক করে একটু রিসেট দিয়ে দিতে পারি ওকে দেন নো এই যে রিসেট মানে হলো এইগুলো প্রথম অবস্থায় আমাদের থাকবে এতটুকু আমরা চাইলে আরো লোড দিতে পারি যেমন এই লাস্ট লাইনের পরে যতগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে শেপ আমরা যে কোনো একটাতে ক্লিক করলাম ওকে দিব না ক্যান্সেল দিব না অ্যাপেন্ট দিব এই যে দেখেন অনেকগুলো চলে আসলো আমরা এই ফুলটাকে নিয়ে নিই এই যে হ্যাঁ এবং এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা লেয়ার তৈরি হচ্ছে সেই সাথে একটা আইকন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আইকনের ওপরে ডাবল ক্লিক করে আমরা কালারটাও চেঞ্জ করে দিতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের কাস্টম শেপ এবার আমরা যদি একটা তৈরি করি যেমন আমরা জাস্ট একটা ত্রিভুজ নিলাম হ্যাঁ এটাকে আবার অল্টার চেপে ধরে টেনে আর একটা তৈরি করলাম এই দুটোকে আবার সিলেক্ট করে আরো দুটো তৈরি করলাম জাস্ট এতটুকুই আর কিছু না এবার এই শেপগুলোকে রাইট ক্লিক করে আমরা যদি মার্চ করে দিই আই মিন একটা শেপে কনভার্ট করে ফেলি দেন আমরা চলে যাব হচ্ছে এডিটের ভেতরে এডিট থেকে এই যে ডিফাইন কাস্টম শেপ আমরা কিন্তু ডিফাইন ব্রাশ তৈরি করেছি ডিফাইন প্যাটার্ন তৈরি করেছি আমরা এবার তৈরি করব হচ্ছে ডিফাইন কাস্টম শেপ হুম আচ্ছা এখানে একটা ক্লিক করলাম যে কোনো একটা কিছু লিখে দিতে পারি দেন ওকে ব্যাটস ইট আমাদের কাজ কিন্তু শেষ আমরা এবার চলে যাব কাস্টম শেপ টুলের ভেতরে এখানে যে একেবারে লাস্ট যেটা সেটা সিলেক্ট করলাম এবং ক্লিক করে ড্রাগ করলাম ব্যাটস ইট হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের কাস্টম শেপ कंट्रोल ए दिए सिलेक्ट कर डबल टी क्लिक कर बड़ हाथ दिल बोल्ड कर दिल अच्छा सी बड़े এই হচ্ছে আমাদের টেক্সট হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের টেক্সট এখন দেখেন এই টেক্সট লেয়ারটা ডান পাশে এই যে ফাঁকা অংশটুকু এখানে ডাবল ক্লিক করলাম সাথে সাথে আমাদের যে অপশনটা চলে আসলো বা যে বক্সটা চলে আসলো এটাকে মূলত ব্লেন্ডিং অপশন বলে বা এটাকে আমরা লেয়ার স্টাইলও বলতে পারি যে কোনো একটা ব্লেন্ডিং অপশন অথবা লেয়ার স্টাইল হ্যাঁ এই যে অপশনগুলো এগুলো দিয়ে বিভিন্ন টাইপের ইফেক্ট দেওয়া হয় যে কোনো টেক্সটে হতে পারে শেপে হতে পারে বিভিন্ন প্রকার ইফেক্ট আমরা দিতে পারি যেমন আমি এই টেক্সটাকে দিতে চাচ্ছি আমরা যদি এই বেভেল অ্যান্ড এম্বোস এখানে একটা ক্লিক করি দেখেন পরিবর্তন হবে কিন্তু যেমন হচ্ছে ইনার বেভেল হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এম্বোস পিলো এম্বোস আমরা যেটাই দিই তো ইনার বেভেলটাই থাকতে পারে দেন ডেপটা বাড়িয়ে দিই একটু আচ্ছা টেক্সটাকে আমি আর একটু বড় করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে
এই টেক্সটার উপরে কাজ করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যেমন এবার আমি ডান পাশে ডাবল ক্লিক করলাম প্যানেলটা চলে আসলো বেভেল এখান থেকে ডেপটা বাড়িয়ে দেই এই যে দেখেন একটু বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু সাইজটাকে আমরা আপ ডাউন করতে পারি এইভাবে এই যে সাইজটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম সফটেন না দিয়ে স্বাভাবিক রেখে দেই আবার এইখানে বিভিন্ন টাইপের স্টাইলও আমরা পেয়ে যাব এই যে এই একটা এই একটা এই একটা টেক্সচার ভিতরে খেয়াল করলেই বুঝবো পরিবর্তনগুলো তৈরি হচ্ছে কিন্তু তো আমরা এটাও স্বাভাবিকভাবে রেখে দিতে পারি তারপরে এইখানে আমরা চাইলে অপাসিটি কমাতে পারি বাড়াতে পারি হ্যাঁ এগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি ক্লিক করে করে দেখব যে কোনটার ভিতরে কোন কাজ হ্যাঁ আমি শুধু এই মানে যতটুকু না হলে নয় আমি দেখাচ্ছি এরপর আমরা বসে বসে টেক্স নিয়ে প্রত্যেকটাতে ক্লিক করে করে দেখব যে কোনটাতে কি কাজ করে আচ্ছা কন্ট্রোলের ভিতরে কি এখানেও বিভিন্ন টাইপের স্টাইল যেমন এই একটা এই একটা এই একটা টেক্সট ইফেক্ট এইগুলো দিয়ে কিন্তু দিতে হয় মূলত বিভিন্ন টাইপের ইফেক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার হচ্ছে টেকচার টেকচার বিষয়টা কি টেকচারটা হচ্ছে খসখসে টাইপের একটা জিনিস যেটা কিনা হাতে বাঁধবে দেখলে মনে হচ্ছে যেন হাতে বাঁধে হ্যাঁ আসলে কিন্তু এটা তো ছোঁয়া যায় না ভিজুয়াল যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এইটা এগুলো হচ্ছে টেকচার বা টেকচারে কোনো কালার হয় না যেমন এখানে টেকচার বলতে সমস্ত প্যাটার্নগুলো কিন্তু চলে আসছে এটাকেই টেকচার হিসেবে কনভার্ট করে দিচ্ছে বা হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এই কালারটাতে ক্লিক করি তবুও কালার আসবে না এখানে ক্লিক করি তবুও কালার আসবে না কোনোটাতেই কিন্তু কালার আসবে না সে জাস্ট খসখসে একটা ভাব এখানে তৈরি করে দিচ্ছে এটাকেই মূলত টেকচার বলা হয় স্ট্রোকটা কি স্ট্রোক হচ্ছে চারপাশে যে চিকুন কালারটা থাকে আমরা দেখেছি অলরেডি এটা সাইজটাকে আমরা এইভাবে বাড়াতে পারি কমাতে পারি এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারি আমি লাল কালারটা দিয়ে দিই এই যে স্ট্রোক অপাসিটি কমাতে পারি বাড়াতে পারি অপাসিটি মানে হলো কালারটাকে জিরো করে দিবে কালারের ঘনত্বটাকে কমিয়ে কালারটাকে জিরো করে রাখবে সাইজটাকে আমরা হালকা কমিয়ে দেই দেখতে ভালো লাগবে সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা ইনার শ্যাডো মানে ভেতর থেকে একটা শ্যাডো তৈরি করবে আমরা ব্লেন মুড থেকে নর্মাল করে দেই এখানে যে কালারটা এই কালারটাকে করে দেই হচ্ছে ব্লু তাহলে একটু ক্লিয়ার বোঝা যাবে এই যে ডিস্টেন্স একটু বাড়িয়ে দিলাম ওই যে দেখেন ভেতরে একটা কালার চলে আসলো ভেতরে একটা কালার চলে আসছে এটাকে ইনার শ্যাডো বলা হচ্ছে আবার ইনার গ্লোটা কি এটাও ভেতর থেকে হবে যদিও আমরা নর্মাল করে দিতে পারি এখান থেকে সাইজটাকে বড় করে দিলেই এই যে আমাদের সামনে চলে আসছে দেখেন ইয়েলো টাইপের কিন্তু আমরা চাইলে এইখানে ক্লিক করে আমরা কালারটাকে চেঞ্জ করে একটু গ্রিন কালার দিয়ে দিতে পারি এরপর হচ্ছে স্টেইন স্টেইনটাও ভেতর থেকে তৈরি হয় আমরা এখানে নর্মাল করে দেই আবার হচ্ছে কালারটাকে করে দেই ইয়েলো এই যে একটু ইয়েলোর জাস্ট একটু মিশ্রণ এইখানে দেখেন হালকা ইয়েলোর একটা মিশ্রণ একটু সাইজটা বাড়িয়ে দেই এই যে হালকা পরিবর্তন হচ্ছে হালকা ওকে তো আমরা স্টেইনটা উঠিয়ে দেই এই যে এই যে স্টেইনটা উঠিয়ে দিই কালার ওভারলে এটা কি কালার ওভারলেতে কাজ করাতে হলে ইনার গুলো ইনার শ্যাডো এই দুটো উঠিয়ে দিতে হবে তাহলে কালার ওভারলেটা কাজ করবে যখনই কালার ওভারলে সিলেক্ট করলাম দেখেন ওপরে এই যে কালারের জায়গাটা এখানে একটা ক্লিক করলাম দেন আমরা এখান থেকে যে কালারই দেই না কেন সেটাই কিন্তু প্লেস হবে গ্রিন দেই ব্লু দেই বা যাই দেই না কেন এই যে যেটাই দিচ্ছি সেটাই প্লেস হয়ে যাবে আমরা শুরুতে তো ব্ল্যাক কালার নিয়েছিলাম বাট সেটাও মানে সেটাকে ওভার করে দেন আমরা এখানে যা দিব তাই এখানে শো করবে ওকে আচ্ছা কালার ওভারলে আমরা উঠিয়ে দিলাম গ্রাডিয়েন্ট ওভারলে থাকে গ্রাডিয়েন্ট হচ্ছে একের অধিক কালারের মিশ্রণে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি হয় আমরা সেটা জানি আমরা এই জায়গাটাতে ক্লিক করে আমরা যদি এখান থেকে এই কালারটা দিয়ে দিই দেখেন এখানে সুন্দরভাবে চলে আসছে এই কালারটা দিয়ে দিলাম চলে আসলো এই কালারটা দিয়ে দিলাম চলে আসলো এই কালারটা দিলাম চলে আসলো যেটাই দেই আমরা এটা নিতে পারি দেন ওকে এই যে ইভেন আমরা চাইলে এবার যদি এভাবে মুভ করি জাস্ট সিম্পলি এভাবে ধরে আমরা মুভ করি যে মুভ হচ্ছে এখানে টানাটানি করলেই দেখেন কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে আপ ডাউন হচ্ছে আচ্ছা অথবা এই যে ডান পাশে ডান পাশে যাবে না ডান পাশে নিতে হলে এবার যাবে এই যে এভাবে আমরা কালারটাকে আপ ডাউন করাতে পারি আচ্ছা তো আমরা গ্রাডিয়েন্ট ওভারলেটাকে উঠিয়ে দিই প্যাটার্ন ওভারলেটা কি প্যাটার্ন তো আমরা জানি এই প্যাটার্নটাও টেক্সচার ভিতরে আমরা চাইলে প্লেস করে দিতে পারি এই যে যে কালার সেই কালারেই কিন্তু প্লেস হবে 
বাট এটা আবার যখন টেকচারে চলে যাবে তখন বিষয়টা ভিন্ন হয়ে যাবে হ্যাঁ আর এখন এই যে প্যাটার্ন হিসেবে আমরা দিতে পারি দেখেন কতটা স্মুথ ভাবে এই যে কতটা স্মুথ ভাবে এখানে প্লেস হচ্ছে ওকে আউটার গ্লো মানে একটু আগে দেখলাম না ইনার গ্লো এগুলো আমরা দিয়ে দেই এটা হচ্ছে আউটার গ্লো মানে বাইরে থেকে একটা গ্লো তৈরি হবে নরমাল করে দেই সাইজটাকে এই যে বাড়িয়ে দিলাম বাইরে কিন্তু একটা ইয়েলো টাইপের কালারের গ্লো তৈরি হলো আচ্ছা ড্রপ শ্যাডোটা কি ড্রপ শ্যাডোটা হচ্ছে একটা শ্যাডো তৈরি হবে শ্যাডো শ্যাডোটা হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে নরমাল করে দেই আর সাইজটাকে একটু বাড়িয়ে দেই ডিসটেন্সটাকে একটু বাড়িয়ে দেই এই যে দেখেন হালকা একটা শ্যাডো তৈরি হলো এই যে এই যে একটা শ্যাডো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ফাইনালি আমরা ওকে করে দিলাম দেখেন কতগুলো ইফেক্ট আমরা এখানে প্লেস করলাম একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা হ্যাঁ পাঁচটা ইফেক্ট এখানে তৈরি হলো এবং টোটাল ইফেক্টের ওপরে একটা ইফেক্ট লেখা এই ইফেক্টের চোখটা যদি বন্ধ করে দেই সব ইফেক্ট চলে যাবে অথবা আমরা যদি সিঙ্গেল কোনো ইফেক্ট অফ করে দিতে চাই তাহলে স্ট্রোক চোখটা বন্ধ করে দিলাম ওই যে স্ট্রোকটা চলে গেল বেভেলের চোখটা বন্ধ করে দিই বেভেলটা চলে গেল হ্যাঁ এভাবে করে কিন্তু আমরা চাইলে সব ইফেক্ট ক্লোজও করে দিতে পারি আমরা ডিলিটও করে দিতে পারি আবার নতুন করে শুরুও করতে পারি আচ্ছা এই হচ্ছে মূলত আমাদের ব্লেন্ডিং অপশন এই ব্লেন্ডিং অপশনটাকে আরেকটু পারফেক্ট ভাবে শেখার জন্য আরেকটু ভালোভাবে বোঝার জন্য উডেন বক্স ক্রিয়েট করতে হবে একটা যেটা কিনার একটা ভিডিও রেকর্ড আমি আপনাদের গ্রুপের ভেতরে দিয়ে দিব উডেন বক্সটা আমি একটু দেখিয়ে দিতে পারি যে উডেন বক্সটা কি উডেন বক্স এই যে কাঠের বক্স আর কি যেমন হলো এই টাইপের একটা বক্স তৈরি করতে হবে হ্যাঁ এই টাইপের বক্স আমি দিয়ে দিলে আপনারা সহজে করতে পারবেন এই যে এই টাইপের একটা বক্স তৈরি করতে হবে দেখেন এখানে এই যে মনে হচ্ছে না যে একটা কার্ড দিয়ে ভেতরে এক মানে একটা কার্ড উপরে এখানে আর একটা কার্ড মানে এই অংশটা শ্যাডো দেওয়া কিন্তু হ্যাঁ এই যে এই যে শ্যাডো দেওয়া চারপাশে এই শ্যাডোটা কিভাবে তৈরি করতে হবে এই যে কাঠের লাইনটা কিভাবে তৈরি করতে হবে এই শ্যাডোগুলো কিভাবে তৈরি করতে হবে হ্যাঁ এগুলোই হচ্ছে মূলত শিখবো আমরা আচ্ছা তাহলে কি হবে ওই ব্লেন্ডিং অপশনের যাবতীয় কাজগুলো মোটামুটি আমাদের একটা ক্লিয়ার ধারণা হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে আমরা যাব হচ্ছে আইডিয়া জেনারেট ফন্ট ফন্টের আইডিয়া কিভাবে আমরা জেনারেট করতে পারি সেটা একটু দেখি যেমন হলো ফন্ট বেসিক্যালি দুই ধরনের হয় ফন্ট বেসিক্যালি দুই ধরনের হয় আমরা যেতে পারি হচ্ছে গুগলের ভেতরে এখানে যদি দা ফন্ট ডট কম নামে একটা ওয়েবসাইট আছে দা ফন্ট ডট কম এই ওয়েবসাইটটাতে আমরা যাই যাওয়ার পরে এখানে দেখেন সেন্ট সেরিফ এবং সেরিফ নামে বেসিকের ভেতরে সেন্ট সেরিফ এবং সেরিফ দুটো অপশন আমরা যদি সেন্ট সেরিফে একটা ক্লিক করি এই যে এই যে ফন্টগুলো এগুলো প্রত্যেকটা এই ফন্ট হচ্ছে সেন্ট সেরিফ অর্থাৎ কর্নার মুক্ত কর্নার মুক্ত মানে দেখেন এই যে প্রত্যেকটা ফন্টের কর্নার কিন্তু খুবই স্মুথ স্বাভাবিক তাই না এই যে স্মুথ এগুলোকে বলা হচ্ছে সেন্ট সেরিফ ফন্ট আমরা যদি সেরিফটা দেখি তাহলে দুটোর পার্থক্য আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেরিফ ফন্ট হচ্ছে এটা প্রত্যেকটা ফন্টের কর্নারে অতিরিক্ত একটা স্টাইল বা একটা স্ট্রোক আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন এই যে দেখেন একটা স্ট্রোক একটা স্ট্রোক একটা স্ট্রোক এই যে কন্যার টুকু এই যে কন্যার যুক্ত ফন্ট এগুলোকে সেরিফ ফন্ট বলা হয় আর কন্যার মুক্ত ফন্ট এটাকে সেন্স সেরিফ ফন্ট বলা হয় এবং এই দুই ধরনের ফন্টই কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট স্ট্যান্ডার্ড মানে হলো বিজনেস সংক্রান্ত কোনো বা স্বাভাবিক যে ডিজাইনগুলো আমরা দেখি হ্যাঁ এই টাইপের সমস্ত ডিজাইনে এই স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি করব হচ্ছে একটা কমিক টাইপের কোনো ডিজাইন করব কমিক টাইপের ডিজাইন তো আমি যদি এখানে লিখে দিই যে কমিক ফ্ল্যার ডিজাইন ফ্ল্যার ডিজাইন আচ্ছা এখানে দেখেন কমিক যে ফ্ল্যার গুলো হয় আমি যে কোনো একটা ওপেন করি এটা যদি কমিক ফ্ল্যার হয় তাহলে কমিকের ফন্টটা কোন ধরনের এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড কোনো ফন্ট না কমিক টাইপের ফন্ট এমনই একটা ফন্ট যেটা আমরা দেখলে কমিক কমিক ভাবটা বুঝি 
যে একটু হাস্যরসাত্মক টাইপের একটা ফন্ট এটা ফন্টের ভেতরেও কিন্তু ফিল থাকে অনুভূতি থাকে ফিলিংস থাকে হ্যাঁ ফন্ট ইচ্ছা হলো যে কোনো একটা ডিজাইন আমরা দিব এমনটা কিন্তু হবে না আমাদের দেখতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রিটা কি আমরা যে ডিজাইনটা করব কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য ডিজাইন করছি ওই ইন্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত ফন্ট খুঁজে দেন ডিজাইনে আমাদেরকে দিতে হবে যেমন আমি যদি এখানে লিখে দিই যে বিজনেস ফ্ল্যাট ডিজাইন তাহলে দেখেন প্রত্যেকটা ডিজাইনের ভেতরে কিন্তু খুব স্বাভাবিক ফন্ট খুব মানে দারুণ দারুণ স্ট্যান্ডার্ড যে ফন্টগুলো সেগুলো হ্যাঁ প্রত্যেকটার ভেতরে স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট ব্যবহার করা আচ্ছা বাট আমি যদি এভাবে লিখে দেই যে হরর ফ্ল্যাট ডিজাইন তাহলে দেখেন তো কি ফন্ট দেওয়া এখানে এখানে কোনো স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট আছে না মেইন যে টেক্সটা হরর এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট না এটা কি ফন্ট তাহলে হরর একটা ফন্ট ভৌতিক একটা ফন্ট ফন্টের মধ্যেও ভয় কাজ করে বাট আমি যদি এখানে কমিক ফন্ট দিয়ে দেই তাহলে অ্যাকচুয়ালি মানুষ বুঝবে না যে আসলে এটা কি এটা কি কমিক কোনো ডিজাইন যার ভেতরে আবার একটু হাত টাত মাথা টাতা নাকি এটা হরর ডিজাইন নাকি এটা বিজনেস ডিজাইন এটা আসলে কি ডিজাইন এলোমেলো করে ফেলবে তাই না যে কারণে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা প্রথমে দেখব যে এটা আসলে কোন টাইপের বা কেন তৈরি করা হচ্ছে যদি এমন হয় যে কমিক ডিজাইন বাট আমরা হরর ফন্ট দিলাম বা হরর ইমেজ দিলাম ইমেজ কালার ফন্ট এই তিনটার মিক্সেই কিন্তু একটা ডিজাইন তৈরি হচ্ছে এখন এই তিনটাকেই আমাকে মেনটেন করতে হবে যে আমি ফন্ট দিলাম হরর কালার দিলাম হচ্ছে বিজনেস অথবা ছবি দিলাম হচ্ছে কমিক তাহলে তো জগা খিচুড়ি হয়ে গেল তাই না তো এইভাবে এলোমেলো টাইপের হওয়া যাবে না যে কারণে অবশ্যই অবশ্যই আমরা যে ইন্ডাস্ট্রির জন্য ডিজাইন করব সেই সংক্রান্ত টেক্সটও ব্যবহার করব ইমেজও ব্যবহার করব কালারও ব্যবহার করব তো কালারের বিষয়টা পরে আসবো তো এখানে যদি আমি বিজনেস দিয়ে দিই বা কমিক দিয়ে দিই কোনোভাবেই কিন্তু মিলবে না তাই না আবার যদি আমি দেখা যাচ্ছে যে কি দেবো এখানে রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট ফ্ল্যাট ডিজাইন রেস্টুরেন্ট কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি দেখেন এই যে এটা যদি রেস্টুরেন্টের ডিজাইন হয় এই যে ফন্টটা ফ্রেশ এই যে ফ্রেশ ফন্টটা এটা কিন্তু রেস্টুরেন্ট সংক্রান্ত ফন্ট তারপরে হচ্ছে আমি যদি এটা দেখি একটু এই যে ফুড ফাস্ট ফুড এটাও কিন্তু রেস্টুরেন্ট সংক্রান্ত একটা ফন্ট এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফন্টের ভেতরে পড়ে না তারপরে যদি এই ডিজাইনটা দেখি যে ফুড ফুড লেখাটা মেনু বা আদার্স টেক্সটগুলো কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড বাট মেইন যে টেক্সটটা থাকে যেটাকে হাইলাইট করা হয় সেটা কিন্তু রেস্টুরেন্ট টাইপ ফন্ট দেওয়া হয় এবং কালারটা দেখেন একটু ডিপ টাইপের কালার যদিও লাইট কালারের ভেতরে রেস্টুরেন্টের ফ্ল্যারগুলো পাওয়া যায় বা ইমেজ যদি আমরা দেখি যে খাবার দাবারের ইমেজ এখানে কি কখনো ওই যে মাথা হাত বা ব্লাড এই টাইপের কিছু দিতে হবে না তাহলে তো এটা আবার হরর হয়ে গেল টেক্সট হলো রেস্টুরেন্ট ছবি হলো হরর তাই কি কখনো সম্ভব না তার মানে হিসাব করে দেখেন আপনি ডিজাইন করবেন যে ইন্ডাস্ট্রির জন্য ওই ইন্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত টেক্সট আমাকে ব্যবহার করতে হবে ফন্ট আমাকে ব্যবহার করতে হবে কালারও আমাকে ব্যবহার করতে হবে আবার হচ্ছে ছবি যেটা সেটা আমাকে ওই ইন্ডাস্ট্রি সংক্রান্ত ছবি ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে মূলত আমাদের ফন্ট জেনারেট করার টেকনিক এইভাবে আমরা ফন্টগুলো আইডিয়া নিব ফন্টের আইডিয়াগুলো ঠিক এইভাবে নিব এখন কথা হলো আমরা যদি ফন্ট খুঁজে নিতে চাই দেখা যাচ্ছে যে কমিক ফন্ট চাচ্ছি এগুলো তো সব স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট বাট আমি কমিক ফন্ট চাচ্ছি আমরা ঠিক এই ওয়েবসাইটের বাম পাশে যেতে পারি এই যে দেখেন এই যে কমিক কমিকে ক্লিক করলাম কমিক ফন্টগুলো কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাব একটু ওয়েট করি এই যে এগুলো কিন্তু সব কমিক ফন্ট আবার যদি আমরা এখানে ওয়েস্টার্নে ক্লিক করি ওয়েস্টার্ন টাইপের যে ফন্টগুলো একটু মানে বেশি কর্নার যুক্ত এগুলো হচ্ছে আমরা এই যে পেয়ে গেলাম আবার যদি এই যে হরর হররে ক্লিক করলাম হরর টাইপের ফন্ট কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যেতে পারি তবে হ্যাঁ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যে শুধুমাত্র এই দা ফন্ট ওয়েবসাইটটার ভেতরেই এগুলো পাবো এমনটা কিন্তু না আমরা চাইলে সিম্পলি গুগলে যেও এগুলো পেতে পারি যেমন আমি এখানে লিখে দিতে পারি যে হরর ফন্ট ফ্রি ডাউনলোড আমাদের সাবজেক্টটাকে লিখতে হবে 
আমরা কি ডাউনলোড করব সেটা লিখতে হবে ফন্ট ডাউনলোড করব কিভাবে করব ফ্রি তে কি করব ডাউনলোড করব হ্যাঁ তো আমাদের এই চারটি কথা কিন্তু লিখে দিতে হবে না হলে ফ্রি আসবে না সেটা আসবে হয় প্রিমিয়াম আসবে অথবা এই ফন্টটাই আসবে না হরর কি হরর হচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রি তাই না তো আমরা এই ইন্ডাস্ট্রির ফন্ট ডাউনলোড করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি নামটাই লিখে দিলাম এবার আমি এই ওয়েবসাইটটাতে যাই এটাতে যাই এটাতে যাই এই যে দেখেন এখানে কিন্তু সব হরর ফন্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে এখানেও সব হরর ফন্ট দেখতে পাচ্ছি তারপর এখানেও সব হরর ফন্ট তাই না বাট আমরা যদি একটু রেস্টুরেন্ট ফন্ট খুঁজে বের করতে চাই রেস্টুরেন্ট ফন্ট ফ্রি ডাউনলোড অর্থাৎ রেস্টুরেন্ট টাইপের কোনো বা রেস্টুরেন্টের কোনো ডিজাইন করতে হলে যে ফন্টটা ব্যবহার করতে পারি সেটা আমরা এখান থেকে খুঁজে বের করতে পারি প্রথম সারির প্রায় প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে আমরা পাবো এই যে এগুলো কিন্তু আমরা রেস্টুরেন্টে ব্যবহার করতে পারি তারপরে হচ্ছে এখানে অনেক ধরনের রেস্টুরেন্ট ফন্ট আছে তারপর হচ্ছে এখানে রেস্টুরেন্টের ফন্ট প্রচুর প্রচুর অনেক রেস্টুরেন্ট ফন্ট এখানে আমরা পাবো এগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ভেদে আমরা ডাউনলোড করে ফেলতে পারি বাট আমরা যদি ফন্টের স্পেসিফিক কিছু নাম দিয়ে ডাউনলোড করতে চাই হ্যাঁ অবশ্যই সেটা পারি যেমন আমি কিছু নাম বলি যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট সেগুলো মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে যেগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন হলো রোবোটো ল্যাটো নেক্সা মুন্সিরাত তারপরে হচ্ছে লেমন মিল তারপরে বিবাস নিউ বিবাস কাই রোবোটো স্লাব ওকে এরপরে হচ্ছে এরকম এরকম অনেক এই যে কটা বললাম এই কটা হলেই যথেষ্ট এখন আমি এখানে যদি রোবোটো লিখে সার্চ করি রোবোট একটা ফন্ট এখানে হচ্ছে এত সময় আমরা কি করলাম ইন্ডাস্ট্রি ধরে ধরে সার্চ করলাম এখন হচ্ছে আমরা ফন্টের নাম লিখে সার্চ করি দেখেন প্রথম সারির সব কটা ওয়েবসাইটেই কিন্তু আমরা রোবোটো ফন্টটাকে পেয়ে যাব হ্যাঁ যেমন এই প্রথম লিঙ্কটা ক্লিক করলাম এই লিঙ্কটা ক্লিক করলাম এই দুটোই দেখি এই যে রোবোটের ভিতরেও অনেক ধরনের চিকুন বা পাতলা থেকে মোটা এই যে সমস্ত ধরনের ফন্ট কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে আমরা যদি ডাউনলোড ফ্যামিলিতে ক্লিক করি সুন্দরভাবে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে হ্যাঁ আবার এখানেও রোবোটো পাচ্ছে এই যে এখান থেকেও যদি ডাউনলোড টিটিএফ ক্লিক করি এখানে একটা এই যে ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে তার মানে এভাবে করে আমরা ফন্ট ডাউনলোড করে ইনস্টল করে সেটাকে ব্যবহার করতে পারি ফন্ট তো আমরা ডাউনলোড দিলাম এবার এটাকে আমরা ব্যবহার করব কিভাবে আমরা চলে যাব হলো ডাউনলোড অপশনের ভিতরে কারণ এখানেই আমরা আমাদের ফন্ট ওকে আমাদের ফন্ট এখানে আমরা ডাউনলোড দিয়েছি রোবোটো দুইটা দুইটার দরকার নেই একটা জিপ করা অবস্থায় আছে এটাকে আমরা রাইট ক্লিক করে এক্সট্রাক্ট ফাইল ওকে আনজিপ করে ফেললাম এখন এই ফোল্ডারে ঢুকে দেখেন এই যে প্রথম যেটা এটা তো লাইসেন্স ফাইল এটা আমরা জানি তো এটা আমরা চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি আর বাকি যেগুলো সব হলো ফন্ট তো ফন্ট চেনার উপায় হচ্ছে বাম পাশে সাদা একটা অংশের মধ্যে এ লেখা ব্লু কালার এটা হচ্ছে আমাদের ফন্ট এগুলো এটা কিন্তু ফন্ট না তো আমরা ইনস্টল দেব কিভাবে আমরা চাইলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে ইনস্টল করতে পারি অথবা সবগুলো কিভাবে ধরতে পারি এভাবে টেনে ধরলাম অথবা কন্ট্রোল এ দিয়ে পুরোটাকে সিলেক্ট করে এই সিলেকশনের ভেতরে রাইট ক্লিক করে দেখেন আমি কিন্তু লাইসেন্স ফাইল সহ সিলেক্ট করলাম একটা মেসেজ আসবে যেমন ইনস্টল ফর অল ইউজার্স অথবা ইনস্টল যে কোনো একটাতে ক্লিক করতে পারি মেসেজটা কি দ্য রোবোট বোল্ড ইতালিক ফন্ট ইজ অলরেডি ইনস্টল ডু ওয়ান্ট টু রিপ্লেস ইট এটা আমার অলরেডি আছে আমি রিপ্লেস করতে চাই কি না আমি নো দিয়ে দিই এখানে একটা টিক দিয়ে নো দিয়ে দিই আপনি এটা আপনার আসবেই না যদি না থাকে এভাবে আচ্ছা এখানে আবার আরেকটা মেসেজ আসছে দেখেন ক্যান নট ইনস্টল লাইসেন্স ডস টি এক্স টি এই লাইসেন্সটা বা এই যে ফাইলটা এটা তো ইনস্টল হবে না এটা কিন্তু ফন্ট না তো আমরা ক্লোজ করে দিলাম আপনার ঠিক এইভাবে ইনস্টল হবে এইভাবে ইনস্টল হতে থাকবে দেন শেষ আমার কিন্তু ফন্ট ইনস্টল দেওয়া কমপ্লিট আমরা চলে যাব ফটোশপের ভিতরে এখানে যে রোবোট দেওয়াই ছিল যেহেতু ছিল আমার এখানে যে জাস্ট নামটা লিখতে হবে চলে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের ফন্ট ইনস্টল করার সিস্টেম এবং আইডিয়া জেনারেট করার সিস্টেম আচ্ছা দেখি কত মিনিট আছে এখনো ছয় মিনিট অনেক এরপরে হচ্ছে লেয়ার থেকে গ্রুপ আন গ্রুপ আচ্ছা 
আমরা আমাদের প্রত্যেকের কম্পিউটারের ভিতরে এই যে দেখেন এক একটা ড্রাইভ কিনতে দিব আমরা এগুলো সবাই জানি ওপেন করলাম এগুলো কি একটা ফোল্ডার একটা ফোল্ডার একটা ফোল্ডার একটা ফোল্ডার একটা ফোল্ডার তাই না তো আমি যদি ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকি দেখেন এখানে কি লেখা ব্রাশ সার্টিফিকেট কালার কোর্স কাস্টম শেপ ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং ইফেক্ট এলিমেন্ট এগুলো আলাদা আলাদা কেন লেখা তার কারণ হলো এর ভিতরে গেলে ব্রাশই পাবো আর কিছু নেই এর ভিতরে গেলে সার্টিফিকেট পাবো আর কিছু নেই এর ভিতরে গেলে কালার পাবো আর কিছু নেই এর ভিতরে গেলে কোর্স পাবো আর কিছু নেই এর ভিতরে গেলে শেপ পাবো এর ভিতরে গেলে ডিজাইন পাবো এখন কথা হলো এভাবে আলাদা আলাদা না করে আমরা তো একটা ফোল্ডারের ভিতরে সব রেখে দিতে পারতাম কিন্তু আলাদা কেন করা হলো আলাদা করার দুইটা কারণ একটা হলো সৌন্দর্য বৃদ্ধি জগা খিচুড়ি না থাকুক সব মিক্স না থাকুক একটা আলাদা আলাদা ফোল্ডারের ভেতরে আলাদা আলাদা বিষয়বস্তু থাকলে ভালো হয় দেখতে ভালো লাগে পাশাপাশি খুঁজে পেতেও সুবিধা হয় দ্বিতীয় কারণ হলো আলাদা আলাদা থাকলে খুঁজে পেতেও সুবিধা হয় সহজে আমরা ওই বিষয়টাকে খুঁজে পেতে পারি আচ্ছা তাহলে ফটোশপের মধ্যে এটা একটা টেক্সট হ্যাঁ এটা একটা টেক্সট আমরা এটাকে কপি করে নিই একটু দুটা হলো তারপরে আমরা একটা শেপ তৈরি করলাম এটাকেও আমরা চাইলে কপি করতে পারি চারটা লেয়ার হলো একটা শেপকে আমরা একটু নিচে পাঠিয়ে দিই আবার যদি ফাইল থেকে প্লেসে যে আমি একটা ইমেজ নিয়ে নিই যেমন এই ছবিটাকে আমরা নিলাম হ্যাঁ এই যে ছবিটাকে আমরা নিলাম এই এটাকেও আমরা কপি করে নিলাম তাহলে ইমেজ একটা এখানে আবার দিয়ে দিই আচ্ছা এক মিনিট হ্যাঁ एलोमेलो खुजे पे असुविधा देखते বাজে লাগবে এলোমেলো টাইপের দেখতে কিন্তু ভালো লাগবে না একটা জায়গায় যদি সব থাকে এইভাবে যে কারণে এগুলোকেও আমরা আলাদাভাবে ফোল্ডারের ভেতরে রেখে দিতে পারি যেটাকে এখানে বলা হয় গ্রুপ হ্যাঁ তো আমাদের এটা কি এটা হচ্ছে একটা ইমেজ এই ইমেজটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল চেপে ধরে এই ইমেজটাকেও ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন দুটো আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট হলো দেন আমরা যদি লেয়ারের ভেতরে যাই লেয়ার থেকে একটু নিচের দিকে গেলে এই যে গ্রুপ লেয়ার্স ক্লিক করলাম এটা গ্রুপ হয়ে গেল আমরা চাইলে এই গ্রুপের ওপরে ডাবল ক্লিক করে লিখে দিতে পারি ইমেজ এই যে এবং এন্টার প্রেস করলে এটা ফিক্সড হয়ে যায় তো এই গ্রুপের ভেতরে কি এটার ভেতরে হচ্ছে ইমেজ আমরা এই ছোট্ট অ্যারো কিতে ক্লিক করলে ভেতরের ইমেজ দুটো দেখতে পারব আবার ক্লিক করলে ক্লোজ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা হচ্ছে শেপ কন্ট্রোল চেপে ধরে এটাকেও সিলেক্ট করলাম এবং গ্রুপের প্রথম অক্ষর জি আমরা যদি কন্ট্রোল চেপে ধরে জি প্রেস করি তাহলেও কিন্তু গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে শর্টকাট আমরা এই টেক্সটের ওপরে ডাবল ক্লিক করলাম এবং আমরা লিখে দিতে পারি শেপস এটার ভেতরে শেপ আচ্ছা এটাকে সিলেক্ট করলাম এই টেক্সট কন্ট্রোল চেপে ধরে সিলেক্ট করলাম এবং কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এখানে কি ছিল টেক্সট তিনটার ভেতরে চলে আসলো এভাবে যদি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আমরা আলাদা আলাদা গ্রুপ ওয়াইজ রেখে দেই দেখতেও ভালো লাগবে এবং আমাদের খুঁজে পেতেও কিন্তু সুবিধা হবে এটাকে বলা হচ্ছে গ্রুপ এবং আনগ্রুপ ও আচ্ছা আনগ্রুপটা দেখানো হলো না আচ্ছা গ্রুপ তো আমরা করলাম কন্ট্রোল জি প্রেস করে আনগ্রুপ করার জন্য কন্ট্রোল শিফট চেপে ধরে জি প্রেস করতে হবে তাহলেই আনগ্রুপ হয়ে যাবে গ্রুপের ওপরে ক্লিক করে বা গ্রুপটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট জি এই যে ওকে আর ম্যানুয়ালি হচ্ছে লেয়ার থেকে এই যে আনগ্রুপ লেয়ার্স ওপেন হয়ে গেল আচ্ছা আমরা একটু অপাসিটি ফিল এই জিনিসটা দেখি এটা কি 
opacity and fill dekhar jonno amra ekta chobi niye nite pari ekta image niye nite pari tahole amader jonno shubidha hobe bujhte jemon ta holo ei chobi ta ke amra nilam amra protome ekta unlock kore dei ebong ekhane amra ekta text likhe dei text ei text ta ke amra choto kore dei protome okay choto korlam color ta ke amra change kore white kore dei ekta light color diye dilam ekhon dekhen a text layer jeta layer er thik opore opacity ebong fill name dui ta option opacity mane ektu agei ami bolechi color er ghonotto ta ke komiye color ta ke zero kore fele to amra ekhan theke 50% kore dilam halka hoye gelo zero kore dilam zero hoye gelo ekebare hariye gelo kintu abar 100% kore dilam chole ashlo acha fill jeta fill ki fill mane to ekta nirdishto area er bhitore kono color ke fill up kore dile seta ke fill color bole to ekhaneo to ekta text er bhitore कलर टा फिल अप करे दवा है हम रे इखान थे के जो दी ये टा के जीरो करे दे ये जो जीरो है जब से जीरो है गलो तब माने क्यों होलो फीलेरो जे काज ओपसिटी रो एक ही काज हम रे देख लाम आश्लो की ताई ना आश्लो ताई ना दुई टा किन्तु दुई जिनिस तो हम रे जो दी टेक्सचर डान पर से डबल क्लिक करे इखान হ্যাঁ দুইটা ইফেক্ট আমরা দিলাম এবার যদি অপাসিটিতে যাই জিরো করে দিলে জিরো হয়ে গেল তার মানে অপাসিটির মেইন কাজই হলো যে কোনো এলিমেন্ট কেসে জিরো করে ফেলবে इवन আমরা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিলাম এটাকেও যদি জিরো করে দিতে চাই দেখেন জিরো হয়ে গেল হ্যাঁ আচ্ছা আর ফিল এর কাজটা তাহলে কি ফিলটাকে যদি আমরা এবার আস্তে আস্তে জিরো করতে থাকি জিরো করতে থাকি জিরো করতে থাকি এই যে জিরো এই যে দেখেন এখানে কি হলো বিষয়টা ফিল যে কালারটা সাদা কালার যেটা ছিল বা টেক্সচার যে কালারই থাকুক না কেন সেটা জিরো হয়ে গেল কালারটা জিরো হয়ে গেল বাট তার যে ইফেক্ট দুটো সেই ইফেক্ট দুটো কিন্তু থেকে গেল ইফেক্টটা কিন্তু যায়নি এই যে হ্যাঁ তাহলে ফিল এর কাজ যদি শো করাতে হয় কোন না কোন ইফেক্ট সেখানে দিতে হয় তাহলেই সেটা কাজ হবে এখানে আমাদের প্রত্যেককে নাম লিখে আমরা এটাকে সেভ করে দেন হোমওয়ার্ক হিসেবে কিন্তু দিব আচ্ছা আমরা 100% করে দেই এই যে দেখেন ফিল কালারটা চলে আসলো বাট ইফেক্টটাও থাকবে কিন্তু ফিল জিরো করলে ফিল কালারটা চলে যাবে ইফেক্টটা দাস শো করবে ওকে এরপর আমরা একটু দেখব লেয়ার মাস্ক এবং ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক এই চারটা জিনিস কিন্তু খুব জরুরি এই চারটা জিনিস বিশেষ করে শেষের এই দুটো এই দুটো স্মার্ট অবজেক্ট এবং রাস্টারাইজ এই দুটো অনেক জরুরি এই দুটোও লাগে ওকে আচ্ছা প্রায় প্রত্যেকটা ডিজাইনের ভিতরে এই ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক লেয়ার মাস্ক স্মার্ট অবজেক্ট এগুলো প্রয়োজন হয় আচ্ছা तो लेयर मास्क विषय टा की, हम रा एक ता छोभी नहीं, फाइल थे के ओपन है जे एक ता छोभी नीलम, ये छोभी टा के प्रथम तो अनलॉक कोल्लम एवं कंट्रोल जे प्रेस करे, एक ता डुप्लीकेट कोल्लम एवं एक ता चोकु हम रा बंद कर दिलाम, अच्छा, एक बार देखें, हम रा जो दी चाहे, जे ये छोभी टा एक ता अंश हम रा रेखे, আর অনেক ধরনের ছবি থাকে যেটা নির্দিষ্ট কোন একটা অংশ কাটতে হয় বা মুছতে হয় এটা হতেই পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা সিলেকশন তৈরি করব দেন সিলেক্ট মেনু থেকে ইনভার্স করে উল্টিয়ে দিলাম উল্টিয়ে দিলাম মাথাটা আমরা রাখতে চাচ্ছি আশেপাশের বডিটুকু ডিলিট করতে চাচ্ছি তাহলে মাথাটাকে সিলেক্ট করে ইনভার্স করলেই আশেপাশের সব সিলেক্ট হয়ে গেল মাথাটুকু বাদে এবার আমরা ডিলিট প্রেস করলাম सिंपली ডিলিট হয়ে গেল হ্যাঁ আচ্ছা এখন যদি আমি চাই যে পেছনের যে মানে বডি যে বডি যেটা ছিল বা হচ্ছে আশেপাশের যে ছবিগুলো ছিল বা কালারগুলো ছিল এগুলোকে আমরা ফেরত পেতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি কন্ট্রোল অল্টার জেড দিলে কিন্তু চলে আসে এই যে আমরা তো সেটা জানি হ্যাঁ কন্ট্রোল অল্টার জেড দিলে কিন্তু চলে আসবে অথবা আমরা চাইলে ইরেজার টুল দিয়ে যে মুছে ফেলতে পারি মুছে ফেলতে পারি মুছে মেইন টুকু কিন্তু মুছবে না মাথা টুকু এই যে এগুলো শুধু মুছে যাবে হ্যাঁ এই যে জাস্ট এগুলোই মুছে ফেললা আর এটাকে যদি আমরা একটু সেভ করি কন্ট্রোল এস দিয়ে পিএসডি ফরম্যাটে সেভ করে রাখলাম সেভ করে আমরা কেটে দিলাম কেটে দিয়ে এবার আমরা অনেক দিন পর হঠাৎ করে মনে হলো কাজটা করতে হবে আমরা ওপেন করি ওপেন করে মনে হচ্ছে যে ব্যাক আশেপাশের যে অংশটুকু ছিল ওটুকুই আমার দরকার এখন ওটাকে ফেরত পেতে চাইলে আমরা কি করব কন্ট্রোল অল্টার জেড দিচ্ছি আসে না আসে না আসে না আসে না মানে ইনস্ট্যান্ট ফটোশপে যদি কোনো একটা কাজ করা হয় সেটাকে আবার ব্যাক পেতে চাইলে কন্ট্রোল অল্টার জেড দিলে সব থেকে আটস্টেপ ব্যাকে যাবে কিন্তু 
যদি একবার কেটে দেওয়া হয় ফটোশপটা তাহলে কিন্তু আর ব্যাকে যাবে না ওপেন করলে আর ব্যাকে যাবে না সেই ক্ষেত্রে যতটুকু কাটা হলো এতটুকু ওই পর্যন্তই আর আমরা ফেরত পাব না আচ্ছা এটা হচ্ছে সিস্টেম কিন্তু আমরা একটা টেকনিক দেখব সেটাতে যখনই আমরা ওপেন করি না কেন যেদিনই আমরা ওপেন করি না কেন যাই আমরা কাটি না কেন সবকিছুই আমরা ফির ফিরে পেতে পারি তো সেটার জন্য আমাকে যে অংশটুকু আমি রাখতে চাই ওটাই আমি সিলেক্ট করলাম জাস্ট আমি সিলেক্ট করে লেয়ারের ঠিক নিচে এই যে ক্যামেরার মতো একটা আইকন এটাকে লেয়ার মাস্ক বলা হয় ক্লিক করলাম দেখেন নতুন করে একটা লেয়ার তৈরি হলো এবং আশেপাশে সব ডিলিট হয়ে যতটুকু সিলেক্ট করেছিলাম অতটুকুই থেকে গেল আচ্ছা এবার আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে এটাকে সেভ করে আমরা কেটে দিই কেটে দিলাম আমরা আবার একটু ওপেন করি কেটে দেওয়ার পরে যদি ওপেন করা হয় তাহলে ব্যাক আসে না আমি কন্ট্রোল অল্টার জেড দিয়ে আসেনি আসবে না এইভাবে বাট আমরা একটা লেয়ার তৈরি করেছি কিন্তু এই লেয়ারটাতে ক্লিক করে বা এটা সিলেক্ট করে আমরা যাব হলো ব্রাশ অপশনের ভেতরে এখান থেকে হার্ড ব্রাশটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট আমরা বৃত্তটাকে একটু বড় করি ওকে এবং এই ব্লাকটাকে নিচে হোয়াইটটাকে ওপরে দিয়ে দেয় ছোট্ট অ্যারো কিতে একটা ক্লিক করে এবার যদি আমি ক্লিক করে ড্রাক করি এই যে দেখেন ব্যাক মানে আশেপাশে যা ছিল সেগুলো কিন্তু ব্যাক হয়ে আমরা মানে ফিরে পেলাম আশেপাশে যা ছিল ফিরে পেলাম আবার যদি এমনটা হয় একটু ঘুরিয়ে দেই জাস্ট এইটা সব আবার আমরা ডিলিট করে দিতে পারি সব ডিলিট করে দিতে পারি আবার ফিরে পেতে চাইলে একটা ক্লিক করে কালোটাকে নিচে সাদাটাকে ওপরে এই যে আমরা কিন্তু আবার ফেরত পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের লেয়ার মাস্কিং এর কাজ আচ্ছা এরপর আমরা দেখব ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক তো সেটা দেখার জন্য আমরা একটা আর্টবোর্ড তৈরি করলাম এবং এটাকে প্রথমে আনলক করলাম সেই সাথে আমি একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম এতটুকু অংশ যেটার কালার আমরা যে কোনো একটা কিছু দিতে পারি অসুবিধা নেই এখন আমি চাচ্ছি এই জায়গাটুকুর মধ্যে ফাইল থেকে প্লেসে যে একটা ইমেজ যদি নিয়ে আসি আমরা একটা ছবি নিয়ে নিই যেমন এই ছবিটাকে আমরা নিচ্ছি দেখেন এই ছবিটা কিন্তু পুরোটা অংশ জুড়েই প্লেস হয়ে গেল তাই না বাট আমি চাচ্ছি যে এই শেপটুকুর মধ্যে ইমেজটা আনতে এই শেপটুকুর ভেতরে তাহলে কি করতে হবে শেপটা নিচেই থাকবে এই ছবিটা ওপরেই থাকবে এবং ছবিটার উপরে রাইট ক্লিক করে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক ক্লিক করার সাথে সাথেই এখানে দেখেন একটা লক আইকন চলে আসলো সে কি করলো এই শেপটাকে লক করে ফেললো ধরে ফেললো এবং দেখেন শেপের ভেতরেই কিন্তু সে ঘোরাফেরা করবে বাইরে যদিও আছে বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি না বা দেখা যাবেও না আমরা এটাকে ধরলাম দেখেন এই যে কতটা অংশ বাইরে আমরা ছোট করে দেই যদি এই যে বাইরে নিচ্ছি শো করে না ভেতরে থাকা অবস্থায় শুধু আমরা দেখতে পারবো এটাকে বলা হয় ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক ওকে আচ্ছা আমরা আবারও যদি এটাকে আন মানে রিলিজ করতে চাই এই ক্লিপিংটাকে রিলিজ করে দিতে চাই তাহলে এটার উপরে রাইট ক্লিক করবো রিলিজ ক্লিপিং মাস্ক এই যে ছবিটা যেমন ছিল তেমন এটা হচ্ছে আমাদের শেপের উপরে বাট আমরা যদি একটা টেক্সট নেই আমরা একটা টেক্সট নেই যদি টেক্সটের ভেতরেও কিন্তু আমরা চাইলে এই ছবিটাকে দিতে পারি যেটার ভেতরেই দেই সেটা নিচে থাকবে ছবিটা উপরে থাকবে রাইট ক্লিক করলাম ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক এই যে টেক্সট ইফেক্ট হয়ে গেল একটা ওকে এটা হচ্ছে মূলত ক্লিপিং মাস্কের কাজ ফাইনালি আমাদের সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো এই দুইটা স্মার্ট অবজেক্ট এবং রাস্টারাইজ এটা বোঝাটা একটু জরুরি আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে এটা দেখবো হ্যাঁ একটু মনোযোগ দিয়ে এই বিষয়টা বিশেষ করে আমরা একটু দেখবো যেমন হলো আমরা দুইটা ছবি নিই জিরো ওয়ান জিরো টু আচ্ছা এখন দেখেন আমরা দুইটা ছবি এখানে নিলাম এই দুটো ছবির জন্য দুটো লেয়ার কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই লেয়ারটার উপরে এক নাম্বার লেয়ারের উপরে রাইট ক্লিক করে এইখানে কই গেল ওই যে রাস্টারাইজ লেয়ার একটা ক্লিক করলাম সাথে সাথে কি হলো লেয়ারের ভেতরে যে আইকনটা ছিল আইকনটা চলে গেল তাই না আচ্ছা আবার এই যে এখানে একটা আইকন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার উপরেও রাইট ক্লিক করলাম রাস্টারাইজ লেয়ার একটা ক্লিক করলাম সাথে সাথে এখানেও আইকনটা চলে গেল মানে আইকন জিরো আচ্ছা আবার যদি এক নাম্বারে এসে রাইট ক্লিক করে আমি দেই কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট এখানে একটা ক্লিক করলাম একটা আইকন চলে আসলো আবার এটাতেও যদি আমি রাইট ক্লিক করে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট দেই ওই আইকনটাই চলে আসলো আবার আচ্ছা এখন কথা হলো 
এখানে আইকনটা কিসের আইকন এটা হচ্ছে মূলত এই আইকনটাকে বলা হয় স্মার্ট অবজেক্ট আইকন এই আইকনটাকে বলা হয় স্মার্ট অবজেক্ট আইকন আইকন লেয়ারের ভিতরে স্বাভাবিকভাবে দুটো থাকে একটা হলো স্মার্ট অবজেক্ট আইকন আর একটা হচ্ছে এই যে শেপ আইকন তো শেপ আইকন তো আমরা জানি ডাবল ক্লিক করে কালার পরিবর্তন করতে হয় এখন এই স্মার্ট অবজেক্ট আইকনের কাজ কি আর এই দুই নাম্বারটাকে যদি ধরে আমরা রাস্টারাইজ লেয়ার করে দেই মানে হলো এখানে কোনো আইকনই থাকবে না একেবারে জিরো এটাকে বলা হয় রাস্টার লেয়ার যেখানে কোনো আইকন থাকবে না এটাকে বলা হয় রাস্টার লেয়ার আর যেটাতে এই আইকনটা আমরা দেখব এটাকে বলা হয় স্মার্ট অবজেক্ট আইকন আচ্ছা আবার আমরা চাইলে এই রাস্টারকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট আইকন করে দিতে পারি অর্থাৎ কনভার্ট করে স্মার্ট অবজেক্টের আইকনে পরিণত করতে পারি আবার চাইলে স্মার্ট অবজেক্ট আইকন যুক্ত লেয়ারকে কনভার্ট করে রাস্টারাইজ লেয়ার বা ফ্রি যেখানে কোনো আইকনই থাকবে না এমনটাও কিন্তু করে দিতে পারি আচ্ছা এখন এই দুটো সুবিধা এবং অসুবিধা আমরা দেখব যেমন রাস্টারাইজ যে লেয়ারটা রাস্টারাইজ মানে হলো যেখানে কোনো আইকন থাকবে না স্মার্ট অবজেক্ট মানে হলো এই যে আইকনটা এটা এতটুকু আমরা নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হতে পেরেছি যে রাস্টার কাকে বলে স্মার্ট অবজেক্ট কাকে বলে এখন সুবিধা অসুবিধাটা দেখি যেমন হচ্ছে এই রাস্টারাইজ লেয়ার থাকা অবস্থায় আমরা যদি ওই ছবিটার উপরে কোনো কাজ করতে চাই তাহলে খুব সুন্দরভাবে এডিট করতে পারবো বা কাজ করতে পারবো যেমন এই যে আমরা ইজিলি এটাকে মুছে দিলাম হ্যাঁ এবার যদি আমরা স্মার্ট অবজেক্ট এই লেয়ারটা সিলেক্ট করে একটু মুছতে যাই দেখেন তো কি লেখা আসে দিস স্মার্ট অবজেক্ট মাস্ট বি রাস্টারাইজ বিফোর প্রসিডিং তার মানে কি এটা রাস্টারাইজ করে নিতে হবে এরকম লেয়ার যুক্ত লেয়ার মুক্ত করতে সরি এই আইকন মুক্ত করতে হবে যেটা থাকবে স্বাভাবিক লেয়ার তবেই আমরা এডিট করতে পারবো তার মানে কি বুঝলাম যদি কোনো ছবিকে এডিট করতে চাই তাহলে সেটাকে রাস্টার করে নিতে হয় স্মার্ট অবজেক্ট থাকা অবস্থায় অনেক ধরনের টুলসে কাজ করে না বা পারফেক্ট কাজটা করে না বা এডিট করা কিন্তু যায় না ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা স্মার্ট অবজেক্টের একটা অসুবিধা পেলাম যে এডিট করা যায় না আর রাস্টার লেয়ারের একটা সুবিধা পেলাম এডিট করা যায় ওকে এবার আমরা একটু দেখব যে এই ছবিটাকে ছোট করি ওকে আবার স্মার্ট অবজেক্ট আইকন যুক্ত ছবিটাকেও আমরা ছোট করলাম আচ্ছা এইবার স্মার্ট অবজেক্ট আইকন যুক্ত যেটা সেটাকে আবারও বড় করে ফেললাম রাস্টারাইজ লেয়ারের ছবি যেটা সেটাকেও বড় করে ফেললাম দেখেন তো পার্থক্যটা কোথায় রাস্টারাইজ যে লেয়ার সেটাতে কিন্তু ছবিটা একবার যদি ছোট করা হয় দেন যদি বড় করা হয় আবারও এভাবে ফেটে যাবে রেজুলেশনটা নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু স্মার্ট অবজেক্ট আইকন যুক্ত লেয়ারের ছবিকে যদি কোনো প্রয়োজনে ছোট করা হয় বা জুম আউট করা হয় পরবর্তীতে বড় করলে ছবিটা ঠিক থাকবে স্বাভাবিক থাকবে বা যেমন ছিল তেমনই থাকবে তাহলে দেখেন স্মার্ট অবজেক্টের একটা সুবিধা পেলাম আর একটা অসুবিধা পেলাম রাস্টারাইজের একটা সুবিধা পেলাম আর একটা অসুবিধা পেলাম এবার অতিরিক্ত একটা সুবিধা আমরা পাবো স্মার্ট অবজেক্টের আইকন যুক্ত এই ছবিটা থেকে যেমন স্মার্ট অবজেক্টের এই আইকনকে ডাবল ক্লিক করলাম ওকে আলাদা একটা ট্যাবে এই ছবিটা ওপেন হলো এখন এতটুকু জায়গার মধ্যে আমি চাইলে ফাইল থেকে প্লেসে যে কোন একটা ছবিকে আমরা চাইলে রিপ্লেস করে দিতে পারি যেমন এই ছবিটাকে নিলাম এই ছবিটাকে ঠিক এতটুকু জায়গার মধ্যেই আমরা এইভাবে এন্টার প্লেস করলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে ফেললাম এই যে দেখেন অতটুকু অংশের মধ্যেই রিপ্লেস করে ফেললাম কোনো ছবিকে রিপ্লেস করতে চাইলে স্মার্ট অবজেক্ট আইকনে ডাবল ক্লিক করে আমরা রিপ্লেস করে দিতে পারি তবে ওই জায়গাটুকুর মধ্যেই এই জায়গাটুকুর মধ্যেই কিন্তু ছবিটা থাকবে এটা বড়ও হবে না ছোটও হবে না হ্যাঁ তবে আমরা যদি এখান থেকে ছোট করি তাহলে আবার ছোট বড় হবে যেমন এখান থেকে আবার ডাবল ক্লিক করলাম এই যেটা কিন্তু ছোট এখন যদি আমি ফাইল থেকে প্লেসে যাই প্লেসে যে আর একটা ছবি নেই এটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিই ওকে দেন কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এই যে অতটুকুর মধ্যেই আসবে এখান থেকে ছোট বড় করলে এভাবেই আমরা শোক এভাবে আমরা দেখব বা এভাবেই আমাদের সামনে শোক করবে হুম এই হচ্ছে আমাদের স্মার্ট অবজেক্ট এবং রাস্টারাইজের বিষয়বস্তু এবং এটাকে একবারেই অনেকের মাথার উপর দিয়ে গেছে আমি জানি কোনো অসুবিধা নেই এটা আপনি নিজে নিজে একটু প্র্যাকটিস করেন ভিডিওটা দেখে দুই মিনিট দেখবেন দুই মিনিট কাজ করবেন দুই মিনিট দেখবেন দুই মিনিট কাজ করবেন কাজটুকু করেন বোঝার বিষয়টা হুট করে একবারে হবে না এগুলো যখন আপনি প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবেন আমরা ছয় নম্বর ক্লাস থেকে ডিজাইন শুরু করব 
হ্যাঁ এবং সাত নাম্বার থেকে ফুল ডিজাইন করব তখন এই ডিজাইন যখন শুরু করব তখন এই কাজগুলো যদি সামনে আসে দেখবেন যে আপনি বিষয়গুলো ধরতে পারবেন সহজে বুঝবেন হ্যাঁ এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ প্র্যাকটিস করতে 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 বিষয়গুলো মাথায় ঢুকে যাবে কিন্তু হুট করে একবারই আপনার মাথায় কিন্তু এগুলো ঢুকবে না অনেকের মাথায় হ্যাঁ কাজ করতে করতে আসবে এগুলো ওকে তো মোটামুটি আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু এতটুকুই ছিল